ഉണ്ടായിട്ടും കേരളം എന്താ പാഠം പഠിക്കാത്തത് വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മെട്രോ മാൻ ഈ ശ്രീധരൻ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുണ്ടായ പ്രളയവും മനുഷ്യ നിർമ്മിതമെന്ന് മെട്രോ മാൻ പറഞ്ഞു അനധികൃത നിർമ്മാണവും കയ്യേറ്റങ്ങളും കരിങ്കൽ ഖനനവും കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ പെരുകലുമെല്ലാം കൊച്ചു കേരളത്തിലെ മണ്ണിന്റെ തനതു ഭാവത്തെ തകിടം മറിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുഴയോരങ്ങളിൽ വ്യാപക കയ്യേറ്റമാണുള്ളത് അനധികൃത പാറ ഖനനം മുതൽ മലകളെ മുറിച്ചുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണം വരെ ഭൂമിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഈ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ പ്രകൃതി ചൂഷണത്തിന്റെ തോത് കൂടിയിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഭൂമിയെ വല്ലാതെ തളർത്തുന്നുണ്ടെന്നും മെട്രോ മാൻ പറഞ്ഞു ഭൂമിക്ക് സംഭവിച്ച മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം അനിവാര്യമാണ് ഇക്കാര്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയും കത്തയച്ച് അറിയിച്ചുവെങ്കിലും മറുപടി കിട്ടിയില്ല തുടർന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പൊതു താല്പര്യ ഹർജി നൽകിയത് അമിക്കസ് ക്യൂറി റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തു നടപടിയെടുത്തുവെന്ന് ഇപ്പോഴും അറിയില്ലെന്നും മെട്രോ മാൻ പറഞ്ഞു ദുരന്ത കാരണം പഠിച്ച് ഫലപ്രദമായ പരിഹാര നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ദുരന്തങ്ങൾ എത്തുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ താൻ പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും ഇ ശ്രീധരൻ വ്യക്തമാക്കി വിദഗ്ധ സംഘത്തെ പഠിക്കാൻ നിയോഗിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു മൗനം കൊണ്ടുള്ള മറുപടിയിൽ ദുഃഖമുണ്ട് തീരുമാനങ്ങളിലെ കാലതാമസവും നിസംഗതയും വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾക്കാവും കാരണമാവുക ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോഴും കത്താൻ കൈവിട്ടിട്ടില്ലെന്നും ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു തൃശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ പ്രൊഫസർമാരുടെ സംഘം നടത്തിയ പഠനം അനുസരിച്ച് നൂറ് വർഷത്തേക്കുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ അതിജീവിക്കാവുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു കൊച്ചി മെട്രോ യാർഡിന്റെ നിർമ്മാണം എന്നാൽ ആറു വർഷത്തിനുള്ളിൽ യാർഡ് വെള്ളത്തിലായി ഇതേക്കുറിച്ച് വീണ്ടും പഠനം നടത്തിയത് പ്രകാരം ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാവുകയാണ് നമ്മുടെ സംവിധാനം മൊത്തം മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സർക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷെ അതൊന്നും ഫലപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉൾപ്പെട്ട വിദഗ്ധ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കണമായിരുന്നു എന്നും ഇ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു അവർ നൽകി നൽകുമായിരുന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിയുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇക്കുറി നമ്മൾ ഈ വിധം ദുരിതത്തിലാവില്ലായിരുന്നു ഭാരതപ്പുഴയിലെ വെള്ളിയാങ്കല്ലെ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഷട്ടറുകൾ തുറക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പട്ടാമ്പി ത്രിത്തല ത്രിത്താല പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിലായി ഒരു വർഷമായിട്ടും അത് തുറക്കാനോ തുറക്കാത്തതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനോ കഴിഞ്ഞില്ല വെള്ളിയാങ്കല്ലെ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഏപ്രൽ നന്നാക്കാൻ ഇരുപത് കോടിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ട് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഒരു വിവരവുമില്ല ഒരു ദുരന്തം വരുമ്പോൾ റെയിൽവേയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തന രീതി കണ്ടുപഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പണമില്ലായ്മ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലെ നിർവഹണ രീതി അഴിച്ചു പണിയേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഇ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ഒരു പുഴ പോലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല മണൽ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള നിയമമല്ലാതെ പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു നിയമവുമില്ല കരയോട് ചേർന്ന ഭാഗത്തെല്ലാം മണൽ കൊള്ളയാണ് കഴിഞ്ഞ നൂറു വർഷത്തെ മഴ കണക്കെടുത്താൽ ഒരു വർഷവും അതികഠിനമായ മഴ തോത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം താങ്ങാനാവുന്ന വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ എന്നും ഇ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു വെബ്